Hello, this video is PG Abstract Algebra is theorem 27.24 discussing the statement in the if f is a field, every ideal in f of x is principal. f of x is the set of all polynomials in x with the coefficients from f. F in the field in the coefficient edit the number form chain of polynomials in the collection. That is f of x in the parameter. In the ring in the ideal in the parameter, uh, let R be any ring, then ideal is, a, is an additive subgroup N satisfying the property that AN is contained in N and NB is contained in N. One additive subgroup is these two properties. That's why one additive subgroup is the ring in the ideal. Now, one ideal principal ideal is the ideal. The ideal is one element of the element that I will generate. Now, the ideal is the ideal element that I will generate. R A where R belongs to capital R. Ring is element. That is a particular element in the multiple item. Ideal is the element name. That is the ideal principal ideal. Now, we will prove that f of x is the ideal ideal. That is principal ideal. We will prove that. Now, we will add f of x in the ideal. Arbitrary item, we will choose the ideal. Let n be an ideal of f of x. Now, this ideal is 0 element matra me ullu engil. That is, n is equal to set to 0 on engil. Now, if you want to add n, n is equal to 0 ullu. 0 is equal to R into 0. என்னும் நமுக்கு ஏதான் பெட்டு. அப்பு இது ஏது formatல் I? Set of all R A where R belongs to capital R. என்ன formatல் I? Okay. இக்கைசில் நம்மடத் தீரத்தில் ring R I'ட நமுக்கு வெருந்த F of X ஆன. அப்போ, IDல் 0 மாத்ரமே உள்ளு எங்கில் அது 0 என்ன element உபியோகிற்று generate செய்யாம். என்னும் நமுக்கு கிட்டுந்தும். Okay. Then, n is equal to the ideal generated by 0. இனி நமுக்கு other case, அதைது nல 0 அல்லாத்த elementும் கூட ஒன்ற என்னுல case கண்சிட்டிரியாம். Okay? Suppose that n not equal to set to 0. அதைது non-zero elementும் n நில் ஒன்ற. இனி அங்கனியுள்ள non-zero elementில் நின்ன, ஏட்டும் செரிய டிக்கிரி ஒள்ள, non-zero element इने यान gx आयट चूसी इनु. Let gx be a non-zero element of n of minimal degree. n इल उल्ला एट्टों चरिय डिग्री उल्ला non-zero element आण यान gx आयट एड़ति रिकेंद दा. इनी gx non-zero आण एन्ने परण्यट्टुलू अधे इन्दे डिग्री एत्त्र याण एन्दु परण्यट्टिल செல்போல் இ GX இட்ட டிக்கிரி நமுக்க 0 ஆகாம். அப்போம் நான் இனி பிருவும் உன்னோட்டைக்கு போகுந்து ரண்டு கேசாயிட்ட செப்பிரைத்து இதுத்தான GX இட்ட டிக்கிரி 0 ஆகுந்த கேச GX இட்ட டிக்கிரி greater than 0 ஆகுந்த கேச அப்போம் ஆதித்து கேச GX இட்ட டிக்கிரி 0 ஆன என்னடுக்குதும். GX இட்ட டிக்கி a1x plus etc. plus an x raised to n. இதான போலினோமியல் with the an not equal to 0 ஆன எங்கில் இதுடு degree n ஆன. அப்போ, degree 0 ஆன என்ன பார்ந்தால் அதுந்தை அர்த்தம் constant மாத்ரமே உள்ளு. இப்போ, gx ஒரு constant போலினோமியல் ஆன. இஜ்ஜ்ஜ்ஜ்ஜ் என்னில் element ஆன, என்னில் element என்ன பார்ந்தால் அது f of x ல element ஆன, என்ன பார்ந்தால் இ constantுகள் வரண்டது f ல் நின்னான அப்போ, GX ஒரு constant term in F என்னும் நமுக்க கிட்டுந்தும். 
അപ്പൊ അങ്ങനെ ജി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിലെ എലമെന്റ് ആയി ഓക്കെ ദെൻ ജി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് എഫ് എന്തായിരുന്നു എഫ് ഫീൽഡ് ആണ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഫീൽഡിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ഏത് നോൺ സീറോ എലമെന്റ് എടുത്താലും അതിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉള്ള എലമെന്റിനെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിലെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ആൻഡ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ജി എക്സ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഇൻ എഫ് ജി എക്സ് എവിടുത്തെ എലമെന്റ് ആയിരുന്നു എന്നിലെ എലമെന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോ എന്നിൽ എഫിലെ ഐ മീൻ എഫിലെ അല്ല എഫ് ഒ ഫിക്സിലെ എഫിലെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് എൻ ഐഡിയലില് ബിലോങ് ചെയ്താൽ ആ ഐഡിയല് ദ ഹോൾ റിംഗ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് നമ്മൾ തീറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ എൻ ഇസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ തീറം ഇഫ് ആർ ഇസ് എ റിംഗ് വിത്ത് യൂണിറ്റി and n is an ideal of r containing a unit then n is equal to r appo n il or unit undu adu kondu ee theorem ubhayogiche n is equal to the whole ring aagum nammude case il the whole ring ennu parayanad f of x aanu angane n equal to f of x ennu kitti ini n ne or principal ideal aanu ennaan enikku prove cheyandathu adayada n ne or element vechu enikku generate cheyan pattanam അപ്പൊ എന്നിലെ ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും എൻ എന്ന് പറയണത് എഫ് ഒ ഫിക്സിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എന്നിലെ ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഒ ഫിക്സിലെ എലമെന്റ് ആണ് എഫ് ഒ ഫിക്സിലെ എലമെന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ എഫ് ഒ ഫിക്സിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഒ ഫിക്സ് ഇൻ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിലുള്ള ഏതൊരു എലമെന്റിനെയും എനിക്ക് വണ്ണിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നു സോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു the ideal generated by 1 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ എൻ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്നിലെ മിനിമൽ ഡിഗ്രി ഉള്ള പോളിനോമിയൽ ഒരു ഡിഗ്രി സീറോ ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽ ആണ് എങ്കിൽ എന്നിനെ വൺ വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേസ് അതായത് എന്നിൽ ഉള്ള മിനിമൽ ഡിഗ്രി ഉള്ള പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി സീറോ അല്ല സീറോയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതായത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നിലുള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ ജി ഓഫ് എക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആവശ്യം എന്നിനെ ഒരു എലമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എന്നിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് വി വിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ജി എക്സ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിൽ ഉള്ള ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും ആ എലമെന്റിനെ എനിക്ക് ജിയോ ഫിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ വേർ ആർ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതിയാലാണ് എൻ ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഒ ഫിക്സിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്നിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ അപ്പൊ എഫ് ഒ ഫിക്സ് ആ എഫ് ഒ ഫിക്സിനെ ജി എക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പോ സം പോളിനോമിയൽ ക്യു എക്സ് ഇൻറ്റു ജി എക്സ് എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ജി എക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്നിൽ ഉള്ള ഒരു ആർബിറ്ററി പോളിനോമിയൽ എഫ് ഒ ഫിക്സ് എടുക്കുന്നു എഫ് ഒ ഫിക്സ് ബി എനി എലമെന്റ് ഓഫ് എൻ അപ്പോ എന്നിൽ ഉള്ള രണ്ട് പോളിനോമിയൽസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എഫ് ഒ ഫിക്സും ജി ഒ ഫിക്സും ഇനി ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുക എഫ് ഒ ഫിക്സിനെ ജി ഒ ഫിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കോഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ക്യു എക്സ് കിട്ടുന്നു റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് ആർ ഒ ഫിക്സ് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ഫോർ എഫ് ഒ ഫിക്സ് തീറം ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും അവിടെ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഡിഗ്രി ഓഫ് ആർ ഒ ഫിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആർ ഒ ഫിക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡിഗ്രി ഓഫ്
ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് എന്നിലുള്ള എലമെന്റ് ആണ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൽ ഉള്ള മിനിമൽ ഡിഗ്രി ഉള്ള പോളിനോമിയൽ ആയിരുന്നു അപ്പോ എൻ ഒരു ഐഡിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ജിയോഫിക്സ് എന്നിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ജിയോഫിക്സിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയ ജിയോഫിക്സ് ഇൻറ്റു ക്യു ഓഫിക്സും എന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഐഡിയൽ ആണ് എങ്കിൽ എൻ ബി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എൻ എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ജിയോഫിക്സ് എന്നിലെ എലമെന്റ് ക്യു ഓഫിക്സ് എഫ് ഓഫിക്സിലെ എലമെന്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്നിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആയ മൈനസ് ജിയോഫിക്സ് ഇൻറ്റു ക്യു ഓഫിക്സ് എന്നിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഈ ഒരു ടേം കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നിലെ എലമെന്റ് ആണ് എൻ ഇസ് ആൻ അഡിറ്റീവ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സം അതും എന്നിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജിയോഫിക്സ് ഇൻറ്റു ക്യു ഓഫ് എക്സ് അത് എവിടെയുണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു അത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജിയോഫിക്സ് ഇൻറ്റു ക്യു ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഓഫ് എക്സ് ആണ് അങ്ങനെ ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ആകെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐഡിയലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം ഓക്കെ ഇനി ആർ ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡിഗ്രി ജിയോഫിക്സിന്റെ ഡിഗ്രിയേക്കാൾ താഴെ ആയിരിക്കണം ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി പക്ഷേ ജിയോഫിക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് മിനിമൽ ഡിഗ്രി ഉള്ള എന്നിലെ പോളിനോമിയൽ ആയിട്ടാണ് ജിയോഫിക്സ് ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ജിയോഫിക്സിനേക്കാൾ ഡിഗ്രി കുറവുള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ എന്നിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഏത് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ശരിയാവുള്ളൂ ആർ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ശരിയാവുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആർ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടുന്നു കാരണം ജിയോഫിക്സ് ഇസ് എ നോൺ സീറോ എലമെന്റ് ഓഫ് മിനിമൽ ഡിഗ്രി ഇൻ എൻ അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഡിഗ്രി കുറവുള്ള ഒരു പോളിനോമിയല് എന്നിൽ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആർ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനില് ആർ ഓഫ് എക്സ് ഇല്ലാതെ എഴുതാം അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് അതായത് എന്നിൽ ഉള്ള ഒരു ആർബിറ്ററി എലമെന്റിനെ ജിയോഫിക്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി അപ്പോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഐഡിയൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ജി എക്സ് ആണ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തീരത്തിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ആണ് അപ്പൊ ഈ തീരം ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതത്തിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്ന കേസിൽ സീറോ കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു എന്നിൽ നോൺ സീറോ എലമെന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ട് കേസായിട്ട് തിരിയുന്നു മിനിമൽ ഡിഗ്രി ഉള്ള പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി സീറോ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു മിനിമൽ ഡിഗ്രി ഉള്ള പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് എങ്കിൽ മിനിമൽ ഡിഗ്രി ഉള്ള പോളിനോമിയൽ വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു